Bueno. Aparte de la anécdota, no voy a hablar más. Hola, ¿qué tal? Hola. <risa> eh, bueno, esto es, vamos a hacer como primer día de clase, ¿vale? Que es vale. lo típico que haces, te presentas y vale. pierdes todo el día y no haces nada, en realidad, ¿vale? Eh, pero me gustaría que en vez de presentaros a vosotros mismos, presentarais a, a vuestro compañero. Al lado. Sí. Vale. Su personaje es Ander, que es un alumno de las Encinas, hijo de la directora, por lo tanto no, no entraría dentro del grupo de la élite adinerada, es clase media, yo creo, ¿no? Sí. Pero estoy muy incorporado, me han, sí. me han hecho un hueco. Pues se ha sabido meter bien dentro de, del resto del rebaño. Y yo creo que es un chico como que lo tiene todo muy claro, o sea, tiene mucha autodeterminación, lo que le falta es el impulso para, para romper con todo lo que, digamos, le, 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 le enjaula un poco, que son su padre y, y todo lo que espera su entorno de él. Y, y bueno, a lo largo de la temporada yo creo que, que consigue romper con ello. Creo. Esa es la definición. No quiero ir a ningún campeonato. No me quiero mover de aquí en este verano. Y no quiero jugar al tenis. ¿Y cómo es Aaron? Aaron... Pues Aaron es un chico muy suyo. Es como... Sí, ¿no? Uh -huh. Con mundo interior, que diríamos y que le gusta pues, estar a su, a su aire, pero luego es un muy, muy, muy buen amigo. Yo la verdad es que he tenido mucha suerte. Y la gente con la que más trama comparto en la serie, la verdad es que es con la que más conecto también fuera de, de rodaje y, y entonces es una fiesta tanto rodar como, como la fiesta propia. Sí, dicha. lo de las fiestas me está hablando mucho de sí, la ¿no? fiesta de dentro y la de fuera, fíjate. <risa> y, ¿Y cómo es Omar? Pues Omar... Eh, Omar Personaje es un chaval muy eh, introvertido, yo creo que con, con bastantes miedos y con muchas ganas de, de romper una coraza muy grande que tiene ¿no? y de romperla y enseñar quién es realmente, enseñárselo a su familia, enseñárselo a sus amistades y a sus relaciones. Y conforme va pasando la temporada va sacando cada vez más y se va liberando cada vez más de todo eso. Muy buen hijo, muy responsable atento con el Corán y muy trabajador. Tiene una hija de tu edad, más o menos. Sabes quién es, ¿no? Sí. Y luego Omar, Omar. Persona. Eh... <risa> Maravilloso, compañero, fantástico. Y... y un poco todo lo contrario, muy extrovertido. No le habla constantemente y dice lo que piensa en todo momento. Es muy buen amigo. Claro, qué bonito. De hecho, yo quería como... ¡Ay, qué cookies! Pues eh, porque yo decía, Joy, ¿cómo hace Omar para estar como todo el rato serio? Porque, o sea, yo te he visto un rato y me has sonreído todo el rato. Sí. Y digo, ¿cómo mm. hace para estar como todo el rato así? Se me hacía bola, ¿eh? A veces. Sí, ¿no? Sobre todo en, en cuando grabamos fiestas o cosas en las que veía a otros personajes como a lo mejor el de Miguel Herrán, que, que explotan y que saltan, gritan, bailan y... Y da como mucho juego, yo estaba un poco como, joder, quiero explotar. Pero, y además eso me venía muy bien para lo que mi personaje quiere también por dentro. Claro, con Pero sí que es verdad que a veces era como, wow. Chico, y, grita. Chico, expresate o algo, no sé. Y cuando fuisteis, eh, ¿ya sabíais qué personaje lo ibais a interpretar cuando fuisteis al casting y todo el proceso este? ¿Sabíais como las relaciones que iba a haber? ¿O fuisteis un poco a ciegas? Yo hice los... Primeros, creo que fueron dos, los primeros dos castings que hice fueron para Samuel. Y de repente me llamaron y me dijeron, nos pegas más como Ander. O sea que vente, y allí fue de hecho donde lo conocí. Y fue un poco de nuevas, oh. sin saber tampoco mucho, ¿no? Tampoco nos dijeron... Yo hice eso, hice, yo, yo hice probado para Omar desde el principio. Y el primero fui solo y luego ya el segundo cuando me volvieron a llamar me dijeron que, que era con un compañero. Pero ya, yo no sabía nada más. Y fue cuando llegué cuando me lo, me lo encontré, Almenda. Y bueno, bien, ¿no? Porque Muy bien. Se debió dar bien, yo creo. <risa> Porque tuvisteis como un proceso de ensayos antes sí, de, de sí. empezar sí, sí, a... Sí, sí, sí. Un mes, ¿no? Un mes, un mes, mes y algo de ensayos y, y... Y fue muy guay porque además, y esto lo decía todo el mundo, eh, 
eh, él y yo en pantalla creo que, creo que tenemos una conexión guay. Mm. Al menos yo es la que siento cuando voy con él las escenas. A mí me parecéis boniquísimos, o sea, te lo digo así. O sea, <risa> sois más monos, de verdad. No, no, la verdad es que sí. De hecho, era como la pregunta de... Porque tenéis como mucha química en, en la pantalla y digo... ¿Se habrá tenido que trabajar también o, o, o fue un poco pronto el momento de decir hola, hola, cómeme la boca, ¿sabes? O sea... Ay, yo me acuerdo de eso. Eso fue... Del primero, ¿no? El, sí, eso fue que Ramón nos pedía a veces, Ramón el director, que preparáramos escenas, ¿no? Y me acuerdo, y una tarde quedamos a preparar una escena y ya le dije, oye, Aaron, ya hay que dar el paso. Ya... ¿Fue la primera que preparamos? Fue o lo... No, fue la segunda, yo creo, fue la segunda. Mm. Dije, venga, ya. Si es que nos va a tocar. Sí, sí. Y ya como ese día, ya por la mañana, al día siguiente, cuando lo hicimos, ya fue como a, sí. a, a, tope, a tope con la copé. Y que además los demás se quedaron un poco así como que no se lo esperaban. Mm. Pero sí, si al final eso es la mayor tontería del mundo, ¿eh? Claro, sí, 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 sí pero, pero es, no es como nada. romper como la barrera y decir, a ver, estamos a esto, pues, pues ya está, pues a todo lo que uh -huh. da. Mm. Y, y con la serie os esperabais como toda la, la evolución, os sorprendió el personaje... El es, sí. que, es que en cada capítulo pasan un montón de cosas. O sea, la evolución del personaje en cada capítulo hace como... Uf, mm. Tiene picos. Sí. Entonces, sí, cada vez que leías un guión nuevo era como... ¡Guau! Wow, ¿Cómo llega esta hasta aquí? Como tal. Mm. Y además me pasó una cosa que además fue muy bonita. Pues yo es la primera vez que hago algo mm -hmm. de interpretación. Y es una cosa que yo mismo me sorprendí. Y es que yo tenía muy, muy establecido en mi cabeza por un, un, una cosa muy concreta de mi personaje, que es la relación que mantiene con su padre, ¿no? Y la idea que él tiene hacia su padre. Y yo estaba convencido de que Omar odiaba a su padre. Y de repente, rodando una escena del capítulo 6, en mitad de una escena, se me vino el mundo encima de repente y fui consciente de repente de cuál es la verdadera relación que tiene con su padre, que es admiración absoluta, en realidad. Y eso me sorprendió y fue muy bonito. Entonces sí que yo creo que durante el rodaje, al menos yo, y yo sí. también, vas descubriendo como cosas del personaje que ni por guión, ni por ensayos, ni incluso la tarde antes preparándolo, eh, te imaginabas o tenías pensado. Oye, ¿y tu padre realmente, el negocio que tenía, eh, estaría bien que alguien pagase algo ahí, ¿no? Porque como que venían como todo el rato a verte y era como... Eh, sí. Uno sí, se lleva unos espárragos, no sí. sé qué, digo... No, eh, no, no ganamos, no ganamos. Nada, ¿no? O sea, no. Si, si no tuvieras que estar allí para que la gente viniera a buscarte y cosas así, era como de... Pero, por favor, eh, sí, tiene sí, que hacer total, caja, total, vamos total. a ver. O sea, tiene su sí, movida sí. y sus cosas de camello y tal, sí. pero vamos a ver. Un poco de empatía con el chaval y su padre. Total. Era complicado. De hecho, lo estábamos bueno, hablando que eh, está muy, muy guay de vuestros personajes que tienen bueno, la trama de las drogas y a esa se le da más importancia que a lo de que sean gays. O sea, eso ya está claro. Sí, eso es Entonces, como algo, algo más. O sea, claro, decir. que el problema de los demás es más con, con la parte de las drogas, evidentemente. Sí. Entonces yo creo que es como un salto también eh, sí. evolutivo en las series y de cara al público también ayuda mucho sí. que eso esté claro desde el principio. Sí que sea más la integración ¿no? con las familias sí. y demás. ¿Cómo visteis todo eso de...? Pero sobre todo con el personaje de Ander, porque sí que a lo mejor Omar tiene un poco más de problemática con el tema de la homosexualidad, por la no aceptación de sus padres o tal, pero yo creo que sobre todo en el personaje de Ander se ha tratado con una normalidad más que absoluta. Sí, sí. Que sabemos que eres... gay. 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 Y que no pasa nada. Sí, y Ander lo... Ander lo o sea, un día como que se, se me dio, va dando cuenta y, y vamos, hasta, hasta compis, de, compis de la escuela es como, pero tío, ¿por qué, ¿por qué no nos lo has dicho? ¿No? Si eres nuestro colega, ¿qué más da? Y lo tiene, y lo tiene muy claro, Ander. Eso es una cosa muy guay, que nadie se sorprende de repente porque Ander diga no, su idea. Eso es muy guay. Sí. Omar es otra cosa porque está en el armario y porque tiene una familia con unos valores musulmanes muy arraigados. Mm. Pero Ander, sí. eh, que, 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 que bueno, que está en el instituto, que tiene unos padres... Parece como de corte, así como liberal y tal cual. Sí. Y nadie se sorprende. Ni Guzmán, ni, ni Lu, ni Polo, nadie se sorprende. O sea, es como una cosa... Y, y es lo guay, yo creo, de, de cómo se ha tratado la homosexualidad en el IP. Me gusta eso que al final dices de... ¿Sabes lo mío? Y dice, ¿lo de camello o lo de...? Ah, claro. <risa> sí. Entonces, no esa sé, es la, la verdad. Esa es la escena del casting. Esa escena es maravillosa. Sí, es Samuel no sabe lo mío. ¿Qué parte? ¿La de camello o la de maricón? Ninguna de las dos. Que todo el mundo sabe lo tuyo. ¿Y qué habéis aprendido de vuestros personajes? Pues a mí me pasa una cosa muy bonita, 
y, y es que eh, he aprendido a tener tolerancia con la gente que no se revela contra, lo que, contra la estructura que tiene alrededor para conseguir ser lo que quiere ser. Mm. Me explico. Yo antes era muy tirano en este sentido, ¿no? Y como que juzgaba mucho a la gente por no... Pues el que es gay porque es gay o, o, o la que quiere estudiar diseño de moda porque quiere estudiar diseño de moda y sus padres quieren que estudie economía. Me da igual. Y era muy tirano cuando decía, oye, pero revélate, venga, revélate, revélate, ¿no? Y, y haciendo amor me he dado cuenta de que no, de que hay gente que, bueno, que tiene una estructura a su alrededor que no le permite ser lo que quiere ser y eso no es ni mejor ni peor, es lo que es. Y hay que aceptarlo, o sea, vi, viva los armarios también, ¿sabes? Sí. Que es una cosa como muy que, 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 que se juzga la gente que está en el armario. Oye, pues mira, está en el armario. Sí. No y quiere, cada, si es que no quiere. Su tiempo, mi personaje ¿no? tiene clarísimo que es gay. Pero tiene claro que no es el momento para desarrollar su vida con libertad. Y por eso se dedica a vender droga, para poder pirarse de casa y, y ser feliz. Claro. ¿Y tú qué has aprendido de tu personaje? Yo de Ander, es que es su forma de ser es bastante parecida a la mía, yo creo también. ¿no? Y creo que lo que más he aprendido es que, que uno no puede ir sobrevolando por encima de todo el mundo ¿no? en la vida. Quiero decir, Ander va como por encima, los problemas eh, mundanos de la gente normal es tal como que no le... Lo ve todo desde un prisma, lo ve desde fuera. Y creo que en la vida también hay que mezclarse más con, con la gente y con los problemas y tal. Oye, ¿y las fiestas? Eh, las fiestas. Ha habido varias. Había, bast había bastantes fiestas en el rodaje y fuera del rodaje. Sí. ¿No? ¿No? Bueno, no. Bueno, no. alguna. Quedábamos para jugar al ajedrez. ¿eh? Eso es. De hecho, les pregunté que igual de, después de grabar tantas escenas de fiesta y tal, queréis como, no, vamos Va. a ir al campo a hacer yoga. No, no. No. <risa> no, ha habido fiesta, claro. A ver, pero es que es, es, es la evolución lógica. O sea, metes a 11 veinteañeros en un rodaje que los pasillos del plató de verdad parecían un instituto de verdad. Sí. Pues claro, de repente llega el viernes, termina de rodar y lo que te apetece es irte de fiesta. Y aparte, como hemos hecho un grupo tan, yo creo que tan, tan distinto, pero tan completo. Sí. O sea, somos cada uno nuestro padre y nuestra madre. Pero, pero se ha generado como una piña guay en la que por un lado nos queremos mucho y por otro lado también nos tiramos los tratos a la cabeza. Que por otro lado, lado necesitamos nuestra, nuestra distancia. Sí. Hemos pasado mucho tiempo juntos y es eso, cada uno pero tiene una personalidad. Verano, tiene eso, ¿eh? Porque sí. ayer nos volvimos a juntar todos, a hacer una paella tal, y habíamos estado como más separados este verano. Y de repente pasó un momento como súper especial de estrenamos ya esta semana. Estamos aquí relajadísimos. Nos hemos tomado nuestro tiempo, ahora... Y fue guay. Os echabais de menos, entonces. Sí, sí, sí. Es que claro, después de seis meses juntos... ¿Tenéis un grupo de WhatsApp? Sí. ¿Cómo se llama? <risa> Elite Pony, ¿no? Eh... Elite Pony. ¿Lo puedo mirar? Hombre, por supuesto. Elite Pony, Elite Pony. ¿Y por qué Elite Pony? Pues Elite Pony porque han hecho, person... han hecho cuentas Instagram de los personajes. Uh -huh. Y cuando salieron y las vimos... Elite Pony. Nos empezamos a, a descojonar con, con algunos nombres. Y el de, el de Esther, de Carla, se llama Marquesita Pony. Marquesita Pony. Y claro, nos hace muchas gracias tanto lo de Marquesita como lo de Pony, que no lo, no, nunca lo entendimos. <risa> y alguien lo puso, alguien puso Elite Pony. Pero antes tenía otro nombre. Sí. La Elite no sé qué sí. o... Se os van a acabar los juegos de palabras con Elite, como ¿eh? mucho bacano. Era algo como chavaca, ¿no? Elite como... Y una palabra que igual sí. Sí, tampoco... Algo como la puta élite. ¿no? <risa> <risa> no Oye, vuestros personajes se conocieron por, por una red social de estas de, pues, uh -huh. de ligar. Eh, la primera vez fue regular. Sí. Pero alguna vez ha pasado como esto de conocer a alguien por ahí y decir... Bueno, pues... Mm. Igual... A mí sí, pero porque además quiero decir una cosa que a mí ya me, me, me pone muy nervioso y es mucha gente critica redes sociales de ligoteo como Tinder, Grindr o lo que sea y señores, Instagram es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo sí. pero soterrado. Sí. O sea, pero es exactamente lo mismo. Es la la mayor, el 90% de ligues he he por redes sociales es por Instagram. Sí. Es así. Y dejemos de luchar contra que eso es algo antinatura. O sea, las realidades van cambiando. Y ahora tenemos dos identidades, la de la calle y la de Instagram. Pues ¿Por qué no vamos a ligar por Instagram? Hace 20 años no existía Instagram, no se ligaba por Instagram, ahora sí. Claro, nos sí. han puesto ese regalo ahí para nosotros, pues ya habrá que aprovecharlo. Claro, claro. También te digo, en cuanto empiece la serie, ya no te vas a dar cuenta de... O sea, si ya a veces eh, no controlas quién te da como muchos likes para que eso te lo, vea... Eso, eso ya estuve pensando el otro día. En ¿no? cuanto empiece la serie, chao, no ¿eh? De... No. No, no. no, no. no de gestionarlo, hay que hablar con Instagram. Claro. <risa> como algo así como más privado, algo no, así. Que porque... Alguien que, que controle mis gustos, que haga un filtro. Me ponga los primeros. Bueno, pues ¿Te ha dado like a alguien y lo estas personas? <risa> claro, pues eso. Eh, ¿Tenéis eh, como alguna foto vergonzosa que esté vuestra en internet? 
de quinceañeros o cosas así. Yo es que soy un cuadro, entonces... <risa> o sea, el nivel de probabilidades de que haya muchas fotos y muchos vídeos circos es muy alto, entonces no, no me preocupo porque sí. es todo el día, todo el rato. Yo creo que las mías murieron con 20. No las he vuelto a ver. Ahí, ahí había... Ahí, había ahí, ahí estaba la, la mercancía. Pero hay gente que las tiene. Hay gente que las tiene. De momento no las ha sacado, ¿sabes? <risa> Adelántate tú. De plan, bueno, ya lo pongo yo, por si acaso. Un Paco León. Pues, por ejemplo, oye... ¿Celebraríais así alguna cosa? En plan, si de repente se, se anuncia segunda temporada... Eso no. Pero otra cosa, pues sí, no sé. ¿No? Yo, yo, no, yo no me he enterado. Un Paco León Paco es León. enseñar la chorra. En una ah. foto. Quería yo ser como sutil, pero gracias que no se puede y no se puede, ¿es así? No, creo yo. ¿Cuál creéis que es el siguiente eh, paso para vuestros personajes? Si hubiera, después de cómo ha acabado la serie, ¿cuál creéis que es la evolución y a dónde os gustaría que fueran? O Mariander. El mío creo que es un poco, creo, que se va a desmadrar un poco. Porque Omar es la, la primera y la única persona con la que ha estado ¿no? de su primera relación y creo que ahora le va a tocar experimentar, creo yo. Sí, es que se va a desmadrar un poquito. Quizá luego vuelva, mm. cuando ya haya vivido suficiente, pero no sé. Se va a descubrir un mundo nuevo, entonces claro. claro. Yo me lo pues vuelo también, que va por ahí. Sí. ¿Omar también? ¿O que es que él es, va muy, ir por es ahí? muy bonita la historia, yo creo que toca ya un poco de dolor, ¿no? Yo creo que va a ir por ahí, no lo sé porque no, no nos han dicho nada ni hemos leído sí. nada, pero creo, creo que va a ir por ahí. Yo no me imagino ahora que, que, que tengamos una relación ahora y que seamos, ¿no? No, ya más sería aburrido. Un poquito de drama, Un poquito ¿no? con otros también, ¿no? Sí. Un poquito de llorar, un poquito Y luego de decir, sí. vale, sí. vuelvo a casa. Y otra vez vuelvo. Justo, Está todo claro. bien. Pues eh, hay una cosa que me gustó de la serie, que era como que había muchos como planos a cámara lenta, como muy poderosos, sí. así con, en plan ventilador. Y tengo un ventilador, ¿vale? Eh, no es para presumir, simplemente ah. es como de, quiero que hagamos como, eh, pues como el movimiento así vale. con ventilador y tal. Supongo esto que aquí... Es, esto eh, es difícil, ¿eh? Pero con las, ya de, la, lo puedo con poner. las de las cejas. <risa> Igual si lo pongo a máxima potencia, entonces hacer como un movimiento a cámara en plan... Un poco Zulander también, ¿sabes? Vale, Como de venga. tal. Así que os lo voy a poner aquí. Oche, vale. no, ¿eh? Yo como no coja el pelo del cojín. Vale, ¿Eh? voy a Está bien. Tenéis que, yo creo que tenéis que juntaros. Oh. Así. Miramos? Y tenéis que mirar a la cámara suya, ¿vale? Pues como hacemos un giro. Entonces hacéis como la un bajo, giro así. Arriba. Venga. Vale. Cuando me digáis, ¿eh? Una, dos... Tres. <risa> 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 Qué maravilla. Me encanta como que estabas como que me da así no, no, de, de no, frente. Sí, sí, no, no, voy. <risa> <risa> Algún pelito yo creo que se ha movido. Sí. Algunos sí. A ver, espera. Sí, los momentos esos a cámara lenta nos han gustado a todos un montón. O sea, era maravilla. como a ver cuándo viene otro. Ya, 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 o sea, era como, no sé, o sea, entrando como súper poderosos sí, y tal, sí, te tienes sí, que sí. venir arriba haciendo eso. Sí, sí. Yo muy fan. Bueno, tengo otro juego para vosotros. No hay ventiladores, pero ¿qué se llama? Kill o Kiss. Ay, ya sé lo que es esto. Ay, qué bueno. ¿Qué es? Sí, sí. <risa> que es un juego, yo os voy a decir nombres de los personajes <risa> y vosotros me decís si lo mataríais o lo besaríais. Ah, vale. Vale. ¿Vale? ¿Vale? O sea, desde vuestro punto de vista, desde el de personaje, un poco mezcla, ¿sabes? Vale. Pero o sea, es como razonando. No persona, ¿no? O sea, tú vas a matar o besar a, las, a los personajes. Vale, vale, vale. Y lo vale. puedes razonar desde tú, desde tu personaje, lo que ah, tú vale. veas. Vale. Pero lo razonas como en el instituto, en plan, justifica tu respuesta. Vale. ¿Vale? vale. Venga. Eh, nano. Mm. Kiss. Sí. ¿Por qué no? Kiss. Sí, sí, sí. Samuel. Está viendo, los otros fueron más, más a saco, ¿eh? Bueno, con vosotros la verdad es que muchos besitos, ¿eh? En realidad, vos, no, también siempre... al menos me estás diciendo a los que son como mi pandilla. No, no, claro. La serie. Marina. Mm. Es que ya está muerta. Sí, la verdad es que sí, ya se te, <risa> sí, sí, se ya te han está, adelantado, no, no, en realidad. Claro. Es un poco así. ¿Cristian? Mm. Sí, un poco así. mezcla. Así. A medias. Sí, bueno, es que con... Ha tenido sus cositas también. Me la lía. Sí, a ti te la lía, sí. Y a mí también, es verdad, no, no. 
Bueno, pero lo has olvidado un poco sí, ya. No, sí. ¿Carla? Al personaje, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Al personaje, al personaje. Carla, kill. Total. Kill Bill. ¿Polo? Uf, es que yo es un personaje que personalmente me gusta mucho el personaje. Sí. Yo a Polo lo quiero mucho. Mm. Pero como personaje, yo personaje y el personaje... No, Kiss, Kiss, Kiss. kiss. ¿Sí? Que es que como Mar persona ah, me gusta mucho Mar el personaje. Persona, ya, claro, ya. sí, sí. sí. Eh, Guzmán. Guzmán, Kiss. Tu kill. Kill total. Kill total, sí, sí, pasando sí, sí, mazo. Sí, sí, kiss es mi hermana. ¿Qué, ¿Qué le vas a hacer? Su bro. ¿Lu? Eh, Lu hay que matarla. Kiss máximo. Tu kiss máximo. Ah, pero yo, yo estoy desde Under todo el rato, ¿eh? Pero bueno. Tú vas mezclando. Yo voy mezclando, sí. Sí. El kiss es de Omar, eh, eh, persona. Es que claro, al final es como la misma persona todo el rato. Sí. ¿Por qué besarías a, a Lu? ¿Como personaje? Uh -huh. Joder, porque es súper divertida. O sea, yo solo he visto dos capítulos de momento. Y de los dos capítulos que he visto, me meaba con sus sí, escenas. Sí. Pero mearme de mearme. Uh -huh. Es muy divertida. ¿Nadia? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que... La sangre. Es así. <risa> Omar. Es así. Es así. ¿Y Ander? Es así. Oh. O queda muy tal que yo lo mismo. Yo también me beso a mí mismo, no pasa nada. Hay alguno que se ha matado a sí mismo, pero yo creo que... Sí. <risa> que ya era como... Bueno, estaba tan confuso que era como de... Eh, bueno, pues no sé. <risa> Qué guay. ¿Alguna anécdota que tengáis que podáis contar del rodaje? Me han hablado mucho del calcetín. Espero que no sea otra cosa que los calcetín. Ah, sí, sí, sí. O sea... A ver, fue muy divertido. Yo sí. me acuerdo que ese día estábamos acojonados, porque era la escena de sexo. La única. Bueno. ¿Entonces qué? ¿Follamos? También podemos hablar mientras follamos. A mí me habían hablado siempre de el calcetín, el calcetín, el calcetín. Además, eh, nuestra escena de sexo no fue en el 1 o en el 2, es en el 7, entonces uh -huh. la grabamos tarde. Y siempre me habían hablado ¿no? del calcetín, el calcetín. Últimos, ¿no? Sí, de hecho. El calcetín, el calcetín, es que el calcetín. Y yo muy... imaginaba que era algo ergonómico, preparado, tal. Y cuando ya llega el día me dicen, toma, aquí está el calcetín. Era un calcetín y una, un coletero. Una media, una media cortada, sí, creo. Y un coletero de pelo. Y claro, ahí, oh. ¿me entiendes, no? Había que meterlo todo y la... Sí, sí, eh. sí. Entonces al principio fue horrible. Pero luego ya fue bien. como... Vamos, tú ibas por las calles de, del pueblo aquel yo, yo iba, enseñando el calcetín. Yo iba así, ¿no? <risa> <risa> Haciendo preguntas a la gente, pero como que sin nada que ver con el calcetín. No sé, otra anécdota, no sé. Al final todos me han contado... La misma. Que, o sea, cada uno en su movida, pero con el calcetín. No, pero no sé, de las fiestas o de... Yo qué sé, algún ataque de risa. Eh, sobre todo por, al tener que estar tú tan serio, eh, que te fuera complicado como yo eso, estar todo el rato. Con él no me pasaba tan mal, yo eso era con, con Iza, con el personaje de Samuel, porque Iza es... Te ríe mucho, ¿no? Mm, sí. Y luego Izan eh, eh, sabe muy bien colocarse. Y entonces, a lo mejor eran mis planos y no esos planos. Y yo le tenía enfrente descojonado de la risa. Y yo tenía que hacer de serio con él. Claro. Y mientras veía cómo se descojonaba de la risa, pero la cámara le veía, él, un, veía un cogote solamente. Claro. Y ahí sí que hubo que morder un poquito de, de carrillo por dentro. Pero. Sí, sí. No sé. Es que eso es lo que pasa. Son tantos meses. Son tantas claro. cosas. Sí. Que es como. Sí, a mí eh, María me decía. No sé, pues como que nos reíamos mucho todo el rato. Sí, le dice, no, ya, pero, sí. pero cuenta algo y es como. ¿Qué? Yo qué sé, ya, ya es claro, sí. es como muy complicado. La mayor fiesta de todo el rodaje y la mejor sin duda fue una que preparamos él y yo, que era para. Nuestros cumpleaños. Para nuestros cumpleaños. Ah, eso fue muy bueno. O sea, fue la mejor. Eso fue muy bueno, porque además vino todo el equipo. Sí. Todo el equipo técnico, todos los actores, nuestros amigos sí. personales. Había un pupurri, Cerramos una mayonesa y muy, y muy curiosa. Muy, muy, sí. muy, 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 muy guay, muy guay, muy guay. Hmm. Porque era la primera vez que, que con la gente ¿no? con la que trabajamos todos los días estábamos en un ambiente más festivo. Hmm. Festivo, directamente. Y, hmm. y mola, <risa> eso mola. ¿Nivel las fiestas de élite o todavía la fiesta, me refiero? Nivel, las fie nivel, creo que nivel, ¿no? Nivel, sí. Nivel las fiestas de nivel. Nivel. Igual hablamos. <risa> sí, sí. Me encanta como todas las sonrisas que salen como de... Y lo que no se puede contar. Claro, es que hay mucha anécdota que... Claro, es complicado. Sí, sí. Oye, pues eso, que muchísimas gracias. A ti.